ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടു മൈ നോളജിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അക്വാക്കൾസ് എം സി ക്യൂസിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം വിച്ച് ഫിഷ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് വൈറ്റ് അമൂർ വൈറ്റ് അമൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫിഷാണ് ഓപ്ഷൻ എ കോമൺ കാർപ്പ് ഓപ്ഷൻ ബി ബിഗ് ഹെഡ് കാർപ്പ് ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രാസ് കാർപ്പ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിൽവർ കാർപ്പ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഗ്രാസ് കാർപ്പ് ഇതാണ് ഗ്രാസ് കാർപ്പ് ഇതൊരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ ഫിഷ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ടീൻ ഓഫ് ഫാരിങ്ഗോഡൻ ഐഡല്ല ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ദ ഫാമിലി സൈപ്രനിഡ് യൂറോപ്പിലും യു എസ് എയിലും ഒക്കെ ഈ ഫിഷിനെ അക്വാട്ടിക് വീഡ് കൺട്രോളിനാണ് യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കാരണം ഇതൊരു ഹെർബിവോറസ് ഫിഷ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെവൽ ഓഫ് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഇൻ വാട്ടർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഓപ്ഷൻ എ ടെമ്പറേച്ചർ ഓപ്ഷൻ ബി പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓപ്ഷൻ സി സാലിനിറ്റി ഡി ഓൾ ഓഫ് തി അബോ ഓൾ ഓഫ് തി അബോ ആണ് ആൻസർ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എന്താണ് ഈ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഈ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജനെ നമ്മൾ അബ്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഒ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇ ഒ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എമൗണ്ട് ഓഫ് കേഷ്യസ് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗേഷ്യസ് ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജൻ വാട്ടറിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് പല തരത്തിലാണ് അതായത് ഓക്സിജൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രൂ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നു അബ്സോർവ് ഫ്രം അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ത്രൂ ഡിഫ്യൂഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്സിജൻ മോളിക്കൽസ് വാട്ടറിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴി അതായത് അക്വാട്ടിക് അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ്സും പിന്നെ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടൻ സൈനോ ബാക്ടീരിയാസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് വഴി ഓക്സിജൻ വാട്ടറിലേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്ററും ഓ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പാർട്സ് പെർ ബില്യണും അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അതായത് ഓക്സിജൻ ഈ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ആണ് അണ്ടർ വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ ലാൻഡിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അണ്ടർ വാട്ടർ ഉള്ള ഫിഷസ് പിന്നെ ബാക്കി പ്ലാന്റ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഓക്സിജൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ സർവൈവൽ പിന്നെ ഡി ഒ എസ്റ്റിമേഷൻ ഡി ഒ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിങ്ക്ലർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡി ഒ എസ്റ്റിമേഷൻ നമ്മൾ ഒക്കെ ഡിഗ്രി ഡിഗ്രിയിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഡി ഒ എസ്റ്റിമേഷൻ വിങ്ക്ലറെയും വിങ്ക്ൾ ബി ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ഇതിലേത് പാരാമീറ്റേഴ്സിനെയാണ് അപ്പം ആൻസർ എല്ലാം മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സിനും ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ നോക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി അതായത് ഓക്സിജൻ്റെ സോലിബിലിറ്റി കുറയുകയും ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് വെള്ളത്തിൽ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വഴി നമുക്കത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഡി ഒ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ റേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറഞ്ഞു വരും അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഈസിയായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ കോൾഡ് വാട്ടറിലായിരിക്കും ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ വാട്ടറിനേക്കാളും കൂടുതലുള്ളത് കോൾഡ് വാട്ടറിലായിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ കോൾഡ് വാട്ടർ സ്പീഷീസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൗട്ടിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് ഓക്സിജൻ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയനിലുള്ള ക്യാറ്റ് ഫിഷസിനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടിയ കണ്ടീഷനിൽ അതിന് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവ് മാത്രമല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു ചിത്രമാണിത് ഡിഫ്യൂഷൻ
ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അമോണിയാണ് ഫോർത്ത് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫസ്റ്റ് എക്സോട്ടിക് ഫിഷ് സ്പീഷീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷ് സ്പീഷീസ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ഗാംബൂസിയ ഓപ്ഷൻ ബി ബ്രൂക്ക് ട്രൗട്ട് ഓപ്ഷൻ സി ബ്രൗൺ ട്രൗട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി അറ്റ്ലാന്റിക് സാൽമൺ ഓപ്ഷൻ സി ബ്രൗൺ ട്രൗട്ട് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു ഒരു മറ്റൊരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു പുതിയൊരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അതിപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒന്നുകിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് അൺഇൻറ്റൻഷനലായിട്ടും അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് എക്സോ ഇപ്പോൾ ഫിഷിനെ ഫിഷല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ആ അവിടുത്തെ ആ ഓർഗാനിസം നേരത്തെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് നശിച്ചു പോവുകയും പിന്നെ ആ ഒരു എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ അതൊരു എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിനെ വീണ്ടും റീഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയാണ് അത് ആ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബാലൻസിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് സോറി അൺഇൻറ്റൻഷനലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാരണം ഇതിനെ ആക്സിഡൻ്റലായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് വളരെ വലിയ ഇമ്പാക്റ്റാണ് ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് കാരണം അവിടെ ഉള്ള ഓർഗാനിസങ്ങൾക്ക് അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള എക്സോട്ടിക് സ്പീഷീസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ റാപ്പിഡായിട്ട് അതിന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും പിന്നെ അത് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ കണ്ടീഷൻസിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫീഡിംഗ് ബിഹേവിയർ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫീഡിംഗ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണ് അതിന് ഇപ്പം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് വേണേലും അതിന് കഴിക്കാം എന്ന് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ അത് വളരെയധികം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഫുഡ് വെബിൽ തന്നെ അതിന് ചേഞ്ച് വരാനും അവിടുത്തെ ലോക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഇതിനും നശിച്ചു പോകാനും കാ ഇത് കാരണവും നമ്മൾ ഈ ആക്സിഡൻ്റൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് ബല്ലാസ്റ്റ് വാട്ടർ അത് ഇപ്പം ബല്ലാസ്റ്റ് വാട്ടറിൻ്റെ ഗ്ലോബലി അത് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ ബല്ലാസ്റ്റ് വാട്ടർ ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ സമയത്ത് വേറെ വേറെ സ്ഥലത്തുള്ള സ്പീഷീസൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ അല്ലെ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്താണ് ബല്ലാസ്റ്റ് വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷിപ്പിൻ്റെ ബൊയാൻസി അല്ലെങ്കിൽ ബൊയാൻസി അല്ല ഷിപ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ബാലൻസിന് വേണ്ടി ഷിപ്പിലെ ബല്ലാസ്റ്റ് ടാങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻ വാട്ടർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കാരണം കാർഗോ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ കാർഗോ അതിലില്ലാത്ത സമയത്ത് ആ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ വോയജിന് കുറേ കൂടെ ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ബല്ലാസ്റ്റ് ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഷിപ്പ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അത് കാർഗോ ഇല്ലാതെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആ വെയിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് ടാങ്കിൽ ബല്ലാസ്റ്റ് ടാങ്കിൽ വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉള്ള വാട്ടർ ബോഡിയിൽ നിന്നാണ് വാട്ടർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ള ലാർവേസും എക്സും പിന്നെ വൈറസസും ബാക്ടീരിയ അങ്ങനെ പല സാധനങ്ങളും അവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്കയിലുള്ള കുറേ സാധനം ഇങ്ങനെ ഈ ബല്ലാസ്റ്റ് വാട്ടറിൽ ഈ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിലൂടെ ബല്ലാസ്റ്റ് ടാങ്കിൽ വരും എന്നിട്ട് അത് അത് വോയേജ് ചെയ്ത് അത് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ കൊച്ചിയിൽ എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ബല്ലാസ്റ്റ് വാട്ടർ അത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊച്ചി കൊച്ചിയിൽ ഒഴുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ അതിനകത്തുള്ള ഫിഷ് ലാർവയും പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇനാക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന എഗ്ഗും പിന്നെ പല ബാക്ടീരിയസും വൈറസും എല്ലാം നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ വാട്ടർ
വെള്ളത്തിൽ വലിയ ഫ്ലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് പൊങ്ങി നടക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ടർബിഡ് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇപ്പം അക്വാകൾച്ചർ പോണ്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇത് ടർബിഡി കൂടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യമാണ് ഈ കാറ്റിൽ മാനുവർ ഇടുക അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സസ്പെൻഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെട്ടെന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കാൽസിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സ് പെട്ടെന്ന് നടക്കുകയും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് എന്താ താഴത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു പിന്നെ സീ ആലം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഹൈലി അസിഡിക്കാണ് ആലം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ടറിൻ്റെ സൽനെറ്റിയും സോറി സൽനെറ്റി അല്ല അതിൻ്റെ ആൽക്കലിനിറ്റിയും പി എച്ചും പെട്ടെന്ന് കുറയുകയും പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അത് നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് അതിൻ്റെ ആൽക്കലിനിറ്റിയൊക്കെ വരികയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ടർബിഡിറ്റി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി എനി ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് ആൻസർ ഇത് മൂന്നും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ടർബിഡിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ടർബിഡിറ്റി നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പല ഇൻസ്ട്രുമെൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് ടർബിഡിറ്റി നോക്കാനായിട്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും പണ്ട് തൊട്ടേ യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് സെച്ചി ഡിസ്ക് ഇതാണ് സെച്ചി ഡിസ്ക് ഇതൊരു ഇതാണ് സെച്ചി ഡിസ്ക് ഇത് റൗണ്ട് ഡിസ്കാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ കെട്ടിയിറക്കും ഈ ചിത്രത്തിൽ അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം നമ്മൾ ഇപ്പം ബോട്ടിനകത്ത് നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ കെട്ടിയിറക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോണ്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കരയിൽ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിറക്കും അപ്പോൾ ഈ ഈ കയറിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ഒരു വൺ മീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ ഓരോ മീറ്റർ ഓരോ ഡെപ്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി കുറയുന്ന ഏരിയ അതാണ് നമ്മൾ ആ ടർബിഡാണ് കണ്ടീഷൻ അവിടെ ആവണം തൊട്ട് ടർബിഡാണ് ആ ഡെപ്ത് തൊട്ടാണ് ടർബിഡിറ്റി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് അത് ഇതിങ്ങനെ ഇറക്കി ഇറക്കി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഡോട്ട് പോലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ ടർബിഡിറ്റി ഇത് സൺലൈറ്റ് അതായത് ലൈറ്റ് പെനിട്രേഷൻ്റെ ഇതാണ് ഈ ആരോ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് പെനിട്രേഷൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡ് സെച്ച് ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇച്ചിരി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആക്കുറസി അത്ര വലിയ ആക്കുറേറ്റ് അല്ല കാരണം ഇപ്പം ഇത് ഈ ഇറക്കുന്ന ആളുടെ ഇതായത് ഈ സെച്ച് ഡിസ്ക് നോക്കുന്ന ആളുടെ ഐസൈറ്റിനെയും ബാധിക്കും ഒരു ഐസൈറ്റിനും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആക്കുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം വേറൊരാൾ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡെപ്ത്ത് ഇത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് തോന്നാം കാരണം ആ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കാണാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം എന്നാലും ഒരു വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരുമെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സൺലൈറ്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടറിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ കാരണം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ സാധിക്കാറില്ല പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ സെച്ചി ഡിസ്ക് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈമിംഗ് മെറ്റീരിയൽ യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഇനിഷ്യൽ പോൺ പ്രിപ്പറേഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ അഗ്രികൾച്ചർ ലൈൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഡോളോമൈറ്റ് ഓപ്ഷൻ സി സ്ലേക്ക്ഡ് ലൈൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ക്യുക്ക് ലൈൻ നമ്മൾ സാധാരണ അക്വാകൾച്ചർ നമ്മൾ പുതിയൊരു പുതിയ ഫിഷസിനെയൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഒരു പോണ്ട് പോണ്ട് വറ്റിച്ച് അതൊരു ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യു ക്യുക്ക് ലൈം യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ക്യുക്ക് ലൈം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയാസും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളും പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആൽഗൈസും ഇതൊക്കെ ചത്തുപോകും ഈ ക്യുക്ക് ലൈം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്നിട്ട് പുതിയ ഫിഷസിനെ പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യുക്ക് ലൈം യൂസ് ചെയ്യാറ് സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻസെക്ട് എൻകൗണ്ടേഡ് ഇൻ കാർപ്പ് നഴ്സറീസ് ഓപ്ഷൻ എ കൊറിക്സ ഓപ്ഷൻ ബി ജെറിയ ഓപ്ഷൻ സി അനിസോപ്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി സിബിസ്റ്റ് അതായത് ഈ കാർപ്പ് നഴ്സറിയിൽ കണ്ടുവരുന്ന യൂസ് ഭയങ്കര കോമണായിട്ട് കാണുന്ന
നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ അക്വാകൾച്ചർ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ ഇൻ വിച്ച് കൺട്രി ഓപ്ഷൻ എ തായ്വാൻ ഓപ്ഷൻ ബി ചൈന ഓപ്ഷൻ സി വിയറ്റ്നാം ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഡോനേഷ്യ തായ്വാനാണ് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ അക്വാകൾച്ചറിൻ്റെ ഒറിജിൻ ഉള്ള രാജ്യം തായ്വാനാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അക്വാകൾച്ചറിൻ്റെ ഒറിജിൻ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അത് ചൈനയായിരുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂഷ്വലി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടർ അക്വാകൾച്ചർ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ചൈന എന്ന് കയറി ആൻസർ ചെയ്യരുത് തായ്വാനാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസെൻഷ്യൽ അമിനോ ആസിഡ് ദാറ്റ് കെ നോട്ട് ബി സിന്തസൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഫിഷ് ബോഡി ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ടൈറോസിൻ ഓപ്ഷൻ ബി മെത്തിയോണൈൻ ഓപ്ഷൻ സി സിസ്റ്റിൻ ഓപ്ഷൻ ഡി അലാനി അമിനോ ആസിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോട്ടീൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫിഷ് ബോഡിക്ക് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അമിനോ ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ ടൈറോസിൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിക്കുകയാണ് താങ്ക് യു പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരുപാട് കമൻസ് വന്നു സിലബസ് വൈസ് ഒരു ക്ലാസ് സിലബസ് വൈസ് ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് സിലബസ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പി എസ് സി ഇതുവരെയും സിലബസ് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സിലബസ് വൈസ് എടുക്കാത്തത് പിന്നെ ഒരുപാട് ഡെയിലി ക്ലാസ് വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി തൊട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസ് ഇടാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് എന്തായാലും വരും ഡെയിലി ഡെയിലി ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയത്തില്ല ടൈമിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഒന്നിടവിട്ട് ക്ലാസ് ഇടാൻ പറ്റും എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവും കാരണം ഇനി എക്സാംസ് ഒക്കെ ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഈ കോവിഡിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോഴേ എന്നാലും നമ്മൾ ഒരു വൺ മന്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യും എന്നാണ് വിശ്വാസം അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു